ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഈ സിസ്നാക്സ് ഒരു സ്വാഗതം എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖം അല്ലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സിസ്നാക്സിൽ ചക്ക വെച്ചിട്ട് ചക്ക ചോറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേഗം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണിത് പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പഴുത്ത ചക്കയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചക്കയുടെ സീസൺ ആണ് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചക്കയൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചണിലോട്ട് പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചക്ക ചോറ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാട്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചക്ക ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു കപ്പിന്റെ അടുത്ത് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സാധാ നമ്മള് ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചുമന്ന അരി എന്റെ അടുത്താണത് മട്ട റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കത്തില്ലേ ഞാനപ്പോൾ അത് ഈ കുക്കറിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഈ അരി വേവാൻ ആവശ്യത്തിന് രണ്ടാം പാലാണ് ചോദിക്കുന്നത് തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാല് രണ്ടാം പാല് ഇനി ഇതിൻ്റെ കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ അടിപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു വിസിലടിച്ച് നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചുമന്ന ചുമന്നരിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മട്ട റൈസ് കൊണ്ടെടുക്കാം വൈറ്റ് റൈസ് കൊണ്ടെടുക്കാം പക്ഷേ ചുമന്നരിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പം അരി ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ വേവാൻ ആവശ്യത്തിന് രണ്ടാം പാലാണ് ഒഴിച്ചിരുന്നത് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലും ഒഴിച്ച് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിലടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ വിസിലടിച്ചതിന് ശേഷം എയർ ഫുള്ള് പോയതിന് ശേഷം വേണം ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വിസിലടിച്ച് വേവട്ടെ കേട്ടോ നമ്മൾ കുക്കർ ഇപ്പോൾ ഒരു വിസിലടിച്ച് എയറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ച ചോറ് ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റ് വേവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഏലക്കായ ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ വേവിച്ച ചോറിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് അരിയല്ല എടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ചക്ക അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ചക്ക കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എടുത്തത് വരിക്ക ചക്കയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചക്ക വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം അപ്പോൾ ചക്ക ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തോരം മധുരം ആവശ്യമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ചോറും ശർക്കര പാനിയും ചക്കയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കിടന്ന് വേവട്ടെ കേട്ടോ ചക്ക വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ചക്ക ഇപ്പം ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശർക്കരയെല്ലാം നമ്മുടെ ചക്കയിലോട്ടും ചോറിലോട്ടൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിരുന്നു നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നെയ്യ് ചൂടാക്കിയാൽ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കാശ്മീരോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ തേങ്ങക്കൊത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ തേങ്ങക്കൊത്ത് വേണമെന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ തേങ്ങക്കൊത്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത മുന്തിരിങ്ങ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ മൂത്തിരുന്നാൽ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മധുരം എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ഗ്ലാസ് ഒന്നാം പാൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ചക്ക ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തിളയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒന്നാം പാൽ വെച്ച് തിളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവത്തില്ല അത് തിളയ്ക്കണം മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചക്ക ചോറ് അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ വേണമെട്ടോ ചോറ് ഇരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കട്ടയാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്